Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente aqui na Câmara de Vereadores. Especial boa tarde também às pessoas que nos acompanham nesse momento pela TV Legislativa. Gostaria de iniciar meu pronunciamento parabenizando a postura do vereador Marcelo Lanzarim, reconhecendo o erro do seu pronunciamento na última sessão, na terça-feira, e fazendo a retratação pública na sessão de hoje. Realmente mostra para toda a nossa comunidade uma virtude que eu já sabia que o senhor tinha, que é realmente ter sempre a verdade como um ponto norte na sua vida. Parabéns, vereador Marcelo Lanzarim. Senhores, eu gostaria de também trazer aqui à tribuna dessa casa uma notícia que já está correndo nos noticiários informativos políticos do nosso município, que é a informação da troca da presidência do CETERB aqui na cidade de Blumenau. E eu tenho que fazer uma referência ao amigo Carlos Lang, que na sua gestão como presidente do CETERB passou... É, o momento mais difícil, segundo a minha análise da autarquia em toda a sua história, que foi o rompimento do consórcio SIGA, consórcio que fazia a gestão do transporte público municipal na nossa cidade, e que na sua gestão teve ah, o desafio de buscar uma solução para esse problema que há tantos anos vinha causando dor de cabeça aos usuários do transporte público municipal. E que, volto a dizer, na presidência do amigo Carlos Lang, conseguiu construir uma alternativa é, que a gente tem hoje com a Blumob. Da mesma forma, eu gostaria de desejar para ele muito sucesso na sua, no seu novo desafio como diretor-geral na Secretaria de Planejamento, e, da mesma forma, desejar todo o sucesso ao também amigo Marcelo Altoff, que vai assumir esse desafio de presidir o CETERB. Marcelo, que já teve a oportunidade de contribuir muito ao governo municipal à frente da Secretaria de Comunicação, agora vai aceitar esse desafio de comandar a autarquia do transporte aqui no nosso município, o CETERB, e eu não tenho dúvidas pelas suas qualidades, pela sua capacidade, pelo seu profissionalismo, que ele também, a exemplo do que fez o Carlos Lang, vai conseguir tocar o CETEB da melhor maneira possível. Gostaria também de trazer aqui a tribuna... Conceda uma parte ao vereador Ito. Com autorização do vereador, vereador Ito. Nosso líder do governo, amigo nosso, porque... Faço parte do governo com muito orgulho e sem, jamais deixo de admitir. Eu queria é, aqui parabenizar o Carlos Lang pelo trabalho que até então fez em frente ao CETERB. Realmente, esses desafios foram, foram grandes. Eu bater no peito e tirar um consórcio que estava muitos anos aqui no Blumenau é, são coisas de grande gestor. E... Pena, pena que eu até acho que, na minha opinião, deveria ficar até o final do mandato, mas também desejando ao, ao TOF que venha também, que possa fazer um bom trabalho e importante também é, com os servidores daquela casa. Os servidores daquela casa, eu acho que nós, o líder do governo, temos que sentar com os servidores do CETERB para atender as suas reivindicações. Muitas coisas ali é, que, que foram encaminhadas são coisas... É, corqueira, do dia a dia de cada servidor que pode ser resolvido mas parabéns por essa notícia e que o Lang siga o seu caminho e agradeço aqui os meus encaminhamentos e o atendimento Muito bem, vereador Ito incua as suas palavras ao meu pronunciamento dando continuidade ao pronunciamento hoje eu gostaria que o Ari colocasse as fotos participei juntamente com o vereador Ricardo Alba do aniversário de 79 anos, do 23BI, no dia de ontem. E eu gostaria de parabenizar né, o tenente-coronel André Luiz Grintensky, que é quem responde pelo 23BI, pela solenidade e formatura também 
dos oficiais, o vereador Almir Vieira. E realmente foi exaltado a importância do 23BI nas causas sociais, nos momentos é, de dificuldade que o município passa em função das catástrofes ambientais, o 23BI sempre parceiro do município de Blumenau nesses momentos de dificuldade. Gostaria também, exemplo do que fez o vereador professor Gilson, de destacar o pedágio em prol da APPM, da Mielo Melingocelli, se o Ari tiver ali as imagens também, justamente, destacar que as pessoas que, que vão transitar pelas ruas da cidade de Blumenau no próximo sábado, que possam contribuir a essa importante entidade, que faz um trabalho magnífico, através da sua presidente, a Edna, eu gostaria de parabenizar a todas as voluntárias lá da APPM, e da mesma forma convidar a todos para participar do dia D, no Tamandaré Food Park, a partir das 11 horas da manhã até as 17 horas, também com renda revertida à APPM. Gostaria também que o Ari colocasse as imagens, por gentileza, da reunião que tivemos com o prefeito Mário Hildebrand, os três vereadores do PSDB, o vereador Silvio, o vereador Ientes Mantel, o ex-vereador de seis mandatos, amigo Marco Antônio Van Hovsky, o nosso presidente do PSDB, o senhor José Carlos Wexler, e também o nosso vice-presidente, o amigo Edelso Vieira, na presença sempre do chefe de gabinete, César Botelho, colocando a nossa instituição partidária para a disposição do prefeito Mário, assim como já acontecia com o prefeito Napoleão, para que a gente possa solucionar os problemas da nossa querida Blumenau, irmanados com a causa das demandas da nossa comunidade. Presidente, mais um minuto, por gentileza. Mais um minuto, Vossa Excelência. Obrigado. Destacar o perfil do prefeito Mário, exemplo do, do, do ex-prefeito Napoleão Bernardes, sempre disposto, sempre disponível. Então, realmente, eu não tenho dúvidas que fará um excelente governo o prefeito Mário Hildebrand. Gostaria também de destacar que hoje à noite acontece a partida de voleibol masculino da nossa PAN FMD, e a equipe já está em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, onde enfrentará a equipe dessa cidade, e que, se Deus quiser, a PAN consiga a vitória, estará classificada para a próxima fase, né, para, para a próxima fase da Superliga B. E também destacar, vereador Ito, que amanhã nós temos a partida do futsal Blumenau, também pela Liga. Seria isso na tarde de hoje, senhores vereadores, muito obrigado.